নমস্কার বন্ধুরা গো সেন্সিবল চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি অয়ন ভট্টাচার্য আমার সাথে আছে আমার বন্ধু বিক্রম বিশ্বাস আজকে যে টপিকটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার ওয়ার্ল্ড অর্ডার অর্থাৎ আ সিস্টেম কন্ট্রোলিং ইভেন্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এসপেশালি আ সেট অফ অ্যারেঞ্জমেন্টস এস্টাবলিশড ইন্টারন্যাশনালি ফর প্রিজার্ভিং এ গ্লোবাল পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি যে একটা সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছিল কিংবা হয়েছে যেটা গ্লোবাল পলিটিক্যাল স্টেবিলিটিকে রক্ষা করার জন্য তো সেটাকে ওয়ার্ল্ড অর্ডার বলা হয় এই ওয়ার্ল্ড অর্ডারের উপর কোভিড নাইনটিনের কি এফেক্ট বা কি কি প্রশ্ন উঠছে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব প্রথমেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এখন স্ক্যানারের ভেতর আছে তার ক্রেডিবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তার কারণ যে প্রশ্নগুলো উঠছে সেগুলো হচ্ছে যে এই কোভিড নাইনটিন সংক্রান্ত রিসার্চ হু এক্সপার্টরা কি আগে করেননি এবং আরো যে তথ্যগুলো এখন যে রিপোর্টগুলো আসছে সেটা থেকে এই ধারণা করা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কাছে আগেই খবর ছিল হয়তো যদি খবর থাকে এই কোভিড নাইনটিন সংক্রান্ত তাহলে কেন তারা বিভিন্ন দেশকে ওয়ার্ন করেন এই প্রশ্নগুলো উঠছে ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিল এদের ওপর প্রশ্ন উঠছে এরাও স্ক্যানারের আন্ডারে যে কেন কোভিড নাইনটিনকে অ্যাড্রেস করতে এদের এত দেরি হলো তাহলে কি ইউএনএসি ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে যাচ্ছে এদের গুরুত্ব কমছে চায়নাকে কেন কোয়েশ্চেন করছে না এরা তাহলে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিকের প্রভাবে যেটা আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা একেবারেই এরকম একটা সিচুয়েশনের জন্য রেডি নই আমরা কিসের জন্য রেডি না নিউক্লিয়ার ওয়ার আমরা রেডি আমাদের ইনস্টিটিউশনরা রেডি যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে শান্তি কি করে রক্ষা করবে কিন্তু এরকম একটা হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস যেটা যেটা হঠাৎ করে আসছে তার জন্য আমরা কোনো দেশই রেডি নই কোনো ইনস্টিটিউশন রেডি নয় যদি এটা হয় তাহলে কেন এবং রিজিয়নাল ইনস্টিটিউশন যেগুলো সার্ক বা ইউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এরা ম্যাসিভলি ফেল করেছে যখনই দেখা গেছে কোন একটা দেশে আউটব্রেক হয়েছে সবাই নিজেদের বর্ডার বন্ধ করে দিয়েছে এবং নিজেদের মানে সেলফ হেল্পের দিকে নজর দিয়েছে কি করে নিজেরাই এই প্রবলেমটা থেকে বেরোতে পারে সেটা একদিক দিয়ে ভালোই কিন্তু এই রিজিয়নাল ইনস্টিটিউশনগুলো আছে তো এই জন্যই যে রিজিয়নাল কোঅপারেশনের মাধ্যমে এই প্রবলেমগুলোকে মোকাবিলা করা হবে কিন্তু সেই ব্যাপারে এই অর্গানাইজেশনগুলি একেবারেই ফেল এবং প্রত্যেকটি দেশ কিন্তু এদের ওপর নির্ভর করেনি সবাই যে যার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন দেশের নিজেদের মধ্যে কোনো কোয়ার্ডিনেশন নেই এর কারণ যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে উনিশশো চল্লিশে মোস্ট অব দ্য ইনস্টিটিউশন যেগুলো হয়েছে সেগুলো সব যে যুদ্ধে জেতা দেশগুলোই সেখানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবং তাদের কথা মতোই এখনও ইনস্টিটিউশন চলে তাই এত যে দেশ সারা পৃথিবীতে তাদের রিপ্রেজেন্টেশন প্রায় নেই বললেই চলে আনরেপ্রেজেন্টেটিভ ইনস্টিটিউশন তাহলে আমাদের কি করণীয় না আমাদের নতুন করে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট তৈরি করতে হবে নতুন ইনস্টিটিউশন তৈরি করতে হবে নতুন নিয়ম করতে হবে স্টেটের জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেও এবং চায়না চায়নার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যদি আমরা নতুন বাইরে আসা রিপোর্টগুলি সমর্থন করি যদি বিশ্বাস করি সেক্ষেত্রে আমাদের মানতে হবে যে চায়না কোভিড নাইনটিনকে অনেকটা রুখে দিয়েছে যদিও আমরা তাদের ডেটা সম্পর্কে অনেকটাই সংশয় আছে তবুও এটা শিওর যে সেখানে কিন্তু প্রোডাকশন বিভিন্ন কিছু প্রোডাকশন ইউরোপের মতো থমকে নেই তারা আবার শুরু করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ যেরকম জাপান জাপানের সাথে চায়নার সম্পর্ক অতটা ভালো নয় তবু তারা হেল্প করছে জাপানকে এবং এই মানে চায়নার এই নীতিগুলোর মাধ্যমে এরা যেটা করতে সক্ষম হচ্ছে সেটা হচ্ছে জিও পলিটিক্যালি এরা স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে তাহলে কোভিড নাইনটিনের আগেই চায়নার ইকোনমিক্স বা চায়নার জিও পলিটিক্যাল অবস্থান যথেষ্ট শক্ত শক্তিশালী ছিল কিন্তু কোভিড নাইনটিনের পরে সেটার মানে তার সেটা আরও মজবুত হওয়ার চান্সেস দেখা যাচ্ছে গ্লোবালাইজেশন ইজ ফেসিং মেজার ক্রাইসিস গ্লোবালাইজেশন অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার উপেক্ষা করে বিভিন্ন দেশে কোলাবরেশনের মাধ্যমে ওয়ার্কাররা কাজ করে কোম্পানিরা কাজ করে প্রোডাকশন হয় কিন্তু এই কোভিড নাইনটিনের জন্য বিভিন্ন বর্ডার সিল্ড ওয়ার্কাররা এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে পারছে না ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন আছে সেজন্য প্রোটেকশনিজম ইকোনমিক্স এটা মে কাম ইন টু দ্য পিকচার প্রোটেকশনিজম ইকোনমিক্স অর্থাৎ রেস্ট্রিক্টিং ইম্পোর্টস ফ্রম আদার কান্ট্রিজ তো আমাদের সরকার যদি যা আমদানি হয় বাইরে থেকে তার উপর তারিফ লাগিয়ে দেয় তারিফ লাগিয়ে দিলে কি হবে তার দাম বেড়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে মানুষ সেটা কিনবে না 
তার জায়গায় ভারত ভারতবর্ষের ভেতর যে জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেগুলো একটা শক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং সব দেশই গ্লোবালাইজেশন থেকে প্রোটেকশনিজম ইকোনমিক্সের দিকে যেতে পারে এমনটা এক্সপার্টদের মতামত এমনটা হবেই তার কোনো কথা নেই কিন্তু এটা একটা ট্রেন্ড এটা হতে পারে তাছাড়াও বড় যারা কর্পোরেট আছে তাদের স্টক সাপ্লাই চেন ব্যাক আপ প্ল্যান প্রোডাকশন এসবের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারে তার কারণ হচ্ছে এরকম হঠাৎ করে ইমার্জেন্সি দরকারে দেখা যাচ্ছে যে সাপ্লাই সোর্স যেগুলো সেগুলো আনপ্রেডিক্টেবল অথবা যে জায়গা থেকে জিনিসপত্র আসছে সেটা জিও পলিটিক্যালি সেন্সিটিভ মানে যদি ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান পাকিস্তানকে ইন্ডিয়া থেকে ওষুধ নিতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু জিও পলিটিক্যালি সেন্সিটিভ জোন যেহেতু এদের সম্পর্ক ভালো নয় সেরকমই ন্যাশনাল ডিমান্ড মিট করার জন্য এইসব কারণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারে সেক্ষেত্রে এই বিগ কর্পোরেশন যেগুলো সেগুলোর প্রফিট কমতে পারে আরেকটা সম্ভাবনা থেকে যায় যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়ে ভারতবর্ষের মতো দেশে লাইসেন্স রাজ আবার উঠতে পারে এটা আমাদের দেশে আগেই ছিল যখন সবকিছুতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল সেক্ষেত্রে সরকারের সাথে যাদের সম্পর্ক ভালো তারাই লাইসেন্স পেত বিভিন্ন কাজ করা বিভিন্ন কন্ট্রাক্টার তো সেই জিনিসটা কিন্তু আবার উঠে আসতে পারে রাষ্ট্র এবং পুঁজির যে একটা সম্পর্ক সেটা একটু ধাক্কা খেতে পারে তার কারণ এই পুঁজিকে বাঁচাতে গিয়ে যাতে কোনো লস না হয় ক্যাপিটালের সেই জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ ইউএসএ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তারা কিন্তু লকডাউন করতে দেরি করেছে এবং তার জন্য কোভিড নাইনটিন এতটা ছড়িয়ে গেছে এই কর্পোরেট লেড গ্লোবালাইজেশন কর্পোরেট অর্থাৎ যারা ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করছে তো তাদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে কি হয়েছে কোভিড নাইনটিন কিন্তু ছড়িয়ে গেছে এবং তার জন্য মানুষ মারা যাচ্ছে হয়তো অর্থনৈতিক ক্ষতিটা পরে মেকআপ করা যাবে কিন্তু যে মানুষ মারা যাচ্ছে সেই প্রান্ত আর ফিরে পাওয়া যাবে না শুধু ইমোশনাল দিক দিয়ে নয় এর একটা ইকোনমিক্যাল যুক্তিও আছে কারণ শুধু ক্যাপিটালে কিছু হয় না তার সাথে মানুষের শ্রম যোগ হয়ে তবেই প্রোডাক্ট বেরোয় তো সেক্ষেত্রে মানুষ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যারা ওয়ার্কার তারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে স্টেটকে স্টেটরা মানে বিভিন্ন স্টেট হয়তো আবার নিজেদের পজিশনটা নিজেদের নীতিগুলো একবার রিকনসিডার করতে পারে সেটা ছাড়াও ডিসক্রিমিনেশন দেখা যেতে পারে এখন বিভিন্ন লিবারাল পলিসি অ্যাফেক্টেড হতে পারে তার জায়গায় নিজেদের দেশকে প্রায়োরিটি দিয়ে নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে প্রায়োরিটি দিয়ে বিভিন্ন পলিসি বেরোতে পারে বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ট্রেড মে বি অ্যাফেক্টেড যেরকম বললাম গ্লোবালাইজেশন ক্ষতিগ্রস্ত রিফিউজিস মানুষ এখন অন্যান্য দেশ থেকে অলরেডি নিজেদের দেশের সমস্যাতেই জর্জরিত তাই অন্যান্য দেশ থেকে যদি রিফিউজি আসে সেটাকে আর ভালো চোখে হয়তো দেখবে না তো রিফিউজি প্রবলেম বাড়তে পারে ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন যেহেতু এই লকডাউন চলছে ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন আরও কতদিন এক্সটেন্ড হবে আমাদের জানা নেই তো এই প্রবলেমগুলো এই যে নানান রকম প্রবলেম আসতে পারে এর জন্য যথাযথ মেজার আমাদেরকে ভেবে রাখতে হবে আমাদের দেশ বা রাষ্ট্র বা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনকে ভেবে রাখতে হবে ইন্টারন্যাশনাল ব্যালেন্স অফ পাওয়ার কোনো একটা বা দুটো দেশের হাতে ক্ষমতা নয় রিপ্রেজেন্টেটিভ একটা ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন দেশের সে থাকবে ডিসিশনগুলো এইটা কিভাবে করা যেতে পারে আমাদেরকে এটা ওয়ার্ক আউট করতে হবে পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশন পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশন অর্থাৎ বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বিভিন্ন দেশের তাদের সে থাকবে নীতিগুলো বা এই হু কি করবে অথবা ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিল কি করবে কি বলবে সবার সে থাকবে সেরকম একটা পলিটিক্যাল গ্লোবালাইজেশনের দিকে আমাদেরকে এগোতে হবে এটা হচ্ছে পরবর্তী ক্ষেত্রে যাতে আমরা এরকম সমস্যার সম্মুখীন না হই তার জন্য আমাদেরকে এইগুলো মাথায় রাখতে হবে বন্ধুরা যদি আপনাদের এরকম ভিডিও ভালো লাগে তাহলে এটা শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদেরকে এবং আর কিভাবে এই ভিডিওগুলি ভালো হতে পারে কমেন্ট সেকশনে সাজেশনের মাধ্যমে জানাবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ নমস্কার